আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণপ্রিয় ভাইরা কেমন আছেন আমি আজকে আপনাদের মাঝে এসেছি গ্রিট এই গ্রিট গ্রিটের বিষয় নিয়ে গ্রিট কিভাবে বানাতে হয় আর কি এখানে লক্ষ্য করলে দেখবেন আগে বলে রাখি যে গিট আসলে কেন ইউজ করা হয় গিট হলো আপনার যখন কবুতরের আপনার মানে বাচ্চা থাকবে তখন গ্রিট বেশি বেশি ইউজ করতে হয় বেশি ডিম পাড়ার আগে এবং বাচ্চা থাকা অবস্থা বাচ্চার খাবার হজম হবে গ্রিটে এবং কি মা বাবারও খাবার হজম হবে অনেক সময় বেবিকে খাওয়ানোর পরে বেবির খাবার হজম হয় না এটার আপনার ওই সময় যদি আপনি এই যে মানে প্রথম থেকেই যদি রেগুলারলি একদিন পরপর ভিড় দেন তাহলে দেখবেন যে বেবির খাবারে কোনো সময় আপনার কখনো দেখবেন এই বধহজমজনিত সমস্যাটা আসলে হবে না তো আর দেখবেন যে চারা কবুতে যেগুলো ওগুলো গ্রিট তো পায় না ওগুলো আপনার মাটি খায় তো আমরা যারা খাঁচায় পালি তাদের জন্য আমরা আমাদের কবুতরকে আমরা সবসময় গ্রিট দিতে হয় গ্রিট আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আবার গ্রিটের মধ্যে আপনার এই গ্রিট খাওয়ানোর পরে অনেক সময় ডিমের বেশিরভাগ সময় ডিমের খোসা শক্ত হয় তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবো যে আসলে গ্রিট অনেক উপকারী একটি জিনিস এটা দিতে হয় না দিলে উপায় নেই না হলে ওই যে ডিমের খোসা পাতলা হবে ডিমের খোসা যখন খোসা পাতলা হবে তখন ডিম অনেক সময় ডিম জমেও না অনেক সময় ডিমের উপরে যখন কবুতর বসে তখন কবুতরের বডি চাপে ডিম ভেঙে যায় ডিম চ্যাপটা হয়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় বেবি ভিতরে আছে ডিমটা চ্যাপটা হয়ে গেছে বেবি মারা গেছে অনেক সময় ডিম এখনও বেবি হয় নাই এমন সময় ডিম ভেঙে গেছে ফেটে গেছে মানে এটা খোসা পাতলার কারণে হয় তো আমরা খোসা শক্ত করার জন্য গ্রিটের অনেক উপকারিতা গ্রিট আমরা সচরাচর সব সময় ইউজ করব আচ্ছা এখন গ্রিটের আরও অনেক কাজ আছে তো গ্রিটের মধ্যে কি কি উপাদান দিলে আসলে ভালো সেই বিষয়টা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে লক্ষ্য করলে দেখবেন এটা হলো আমার গ্রিট আমার গ্রিটের মধ্যে এখানে ইটের গুঁড়া মানে ইটের রাবিশ বলা হয় আর কি যে লাল লাল এগুলো রাবিশ এখানে আছে হলো আপনার আমি যেটা দিয়েছি আমি নিজে তৈরি করি এখানে দেখবেন এটা হলো কাঠ কয়লা হ্যাঁ তারপরে হলো আপনার আমি দিয়েছি কাঠ কয়লা আমি দিয়েছি হলো আপনার এই যে ইটের রাবিশ আমি দিয়েছি এই যে ডিমের খোসা এই যে ডিমের খোসা এটা আমি নিজেই সংগ্রহ করছি এটা আমরা ওই যে আমার ঘরে যখন ডিম খেয়ে তখন আমি একটা পাত্রে আপনার ওই পলিথিনে ডিমের খোসাগুলা রাখি তো অনেক দিন যাওয়ার পরে অনেকগুলো খোসা একসাথে হয় হওয়ার পর আমি এগুলোকে ভালোভাবে পানিতে ধুয়ে নিই ধোয়ার পরে এগুলোকে আমি সিদ্ধ করি মানে পানি আবার গরম পানিতে সিদ্ধ করে নিই প্রথম পানিতে যেটা ধুবো ধোয়ার পরে এটার ময়লাটা চলে যাবে তারপর পানি থেকে উঠিয়ে এটাকে আমি গরম করব মানে সিদ্ধ করব সিদ্ধ করার পরে পানি ছেঁকে ওই এটাকে আবার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুবো ধোয়ার পরে আর সিদ্ধ করার সময় কিন্তু এটা মনে রাখবেন লবণ দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে লবণ লবণ বাড়িয়ে দেবেন তাহলে এটার মধ্যে একটা লবণের ইয়েটা পড়লে এটা ভালো থাকবে আর লবণের আরও কাজ কাজ আছে গ্রিটের সাথে এমনিতে লবণ দিতে হয় তারপরে ডিমের খোসাটা লবণ দিয়ে সিদ্ধ করবো করার পরে ডিমের খোসাটাকে আমরা আবার সিদ্ধ করার পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে এটাকে রোদে দেব রোদে দেওয়ার পরে এটা শুকাবে শুকানোর পর আমরা এটাকে গুঁড়া করবো এবার যেভাবে পারি এটাকে গুঁড়া করবো যে আমি গুঁড়া করছি দেখেন এটা আরও গুঁড়া হবে এটা চাপ দিলে গুঁড়া হয় এই যে দেখছেন আওয়াজ দেয় তো গুঁড়া করার পরে এই ডিমের খোসাটা গ্রিটের সাথে মিশাবেন এখন তাহলে গ্রিটের আমি যে উপাদান দিয়েছি ইটের গুঁড়া দিলাম আমি ডিমের খোসা দিলাম আমি হলো আপনার কাঠ কয়লা দিলাম এই যে কাঠ কয়লা কাঠ কয়লাকে ছোট ছোট করে দিলাম আমি হলো চুলার মাটি দিছি চুলার মাটি এই যে দেখেন হলো চুলার মাটি হ্যাঁ এই এই চুলার মাটি চুলার মাটি ছোট ছোট করে চুলার মাটি অনেক সময় অনেক পুরান চুলো অকল থাকে চুলার মাটিকে আমি ভেঙে গুঁড়া করে নিলাম ছোট ছোট করে চু চুলার মাটিটাও দিলাম তাহলে কয়টা আইটেম হলো ইটের গুঁড়া ডিমের খোসা কাঠ কয়লা চুলার মাটি তারপরে আমি যেটা দিলাম ভিট লবণ ভিট লবণ দিলাম তো উপাদানটা পরে বলবো কতটুকু কতটুকু লাগে সেটা পরে বলতেছি ভিট লবণ দিলাম তাহলে কয়টা আইটেম হলো পাঁচটা আইটেম হলো তারপরে আমি যেটা দিলাম সেটা হলো আপনার ওই যে ইয়ে লাইম স্টোন লাইম স্টোন হলো আপনার যারা কবুতরের খাবার টাবার বিক্রি করে এই যে লাইম স্টোন পাথর এই ছোট ছোট পাথর দেখছেন এই যে লাইম স্টোন হ্যাঁ যারা আপনার হলো ওই যে কবুতরের খাবার বিক্রি করে পশু পাখির খাবার বিক্রি করে তাদের কাছে গিয়ে যে আপনার লাইম স্টোন আছে কিনা বা ছোট ছোট পাথরের গুঁড়া পাওয়া আছে না আপনাদের কাছে বললে ওরা দেবে পঁচিশ ছাব্বিশ টাকার মতো না এরকম তো লাইম স্টোন নেবেন তাহলে কয়টা আইটেম হলো ছয়টা আইটেম সম্ভবত তারপর আমি যেটা দিলাম সেটা হলো আপনার ঝিনুকের সেল শামুকের সেল না ঝিনুকের সেল আমরা ঝিনুকের সেল ওটাও পাবেন আপনার এই আমার মনে হয় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা এরকম নেয় ঝিনুকের সেল আমার এখানেও আছে শুধু ঝিনুকের সেলটা আমি কম দিই 
তো জিনুকে শেল দিবেন জিনুকে শেল দেওয়ার পরে তাহলে সাতটা আইটেম হলো আরেকটা হলো সামুদ্রিক পেনা যদি পান দিবেন না হলে নাই আরেকটা হলো আপনার শুটকি মাছের গোড়া যারা শুটকি মাছ বিক্রি করে ওই জাতীয় লোকের কাছে যাবেন যাওয়ার পরে ওরা ওরা যেই বস্তায় শুটকি মাছ রাখে ওই বস্তার নিচে দেখবেন অনেক গুঁড়া থাকে ওদেরকে বললে ওই চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা দিলে ওরা আপনাকে পলিথিন ভরে এক দেড় কেজি দিয়ে দেবে হ্যাঁ ওই গুঁড়াটা এনে আপনি এই গুঁড়ার সাথে মিক্স করবেন হ্যাঁ আর সামুদ্রিক প্যানা আছে হাঁড়ের গুঁড়া আছে সামুদ্রিক প্যানা হাঁড়ের গুঁড়া এগুলো অনলাইনে পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল এগুলো ওখান থেকে খোঁজ করে নেবেন এগুলো দিলে পাইলে তো দিবেন না পাইলে কিছু করার নাই আমি যেটা সচরাচর পাওয়া যায় ইটের গুঁড়াটা আমি যে কোনো নতুন বিল্ডিংয়ের কাছ থেকে নিয়ে নিই বিল্ডিং বিল্ডিং বানানোর সময় চুলার মাটি এটা পুরান চুলা থেকে নিয়ে নিই আমি ডিমের খোসা আমি নিজে আমার খাওয়া ডিমগুলার খোসা জমিয়ে রাখি কাঠ কয়লা যে কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান অথবা কিছু সময় আপনার ওই সময় দেখবেন বা বিভিন্ন হোটেল আছে ওদের কাছে কাঠ কয়লা পাবেন ওই কয়লাগুলো ওখান থেকে সীমিত পরিমাণে কয়লা সংগ্রহ করে নেবেন তারপর বিট লবণ এটা বাজারে পাওয়া যায় আর শুটকি মাছের গুঁড়া এটাও অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় যে শামুকে জিনুকে শেল এটাও অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় কোনটা কোথায় পাওয়া যায় সেটা তো বললামই তো এইগুলো আমরা মেশাবো এবার আসি আমরা কীভাবে মেশাবো হ্যাঁ আমি যদি ইটের গুঁড়া নিই তাহলে অন্তত পাঁচ কেজি ইটের গুঁড়া নেব মানে রাবিশ বলা হয় এটাকে এই লাল লাল দেখতে পাচ্ছেন ইটের গুঁড়া নেব ইটের গুঁড়া নেওয়ার পরে তারপরে পাঁচ কেজি ইটের গুঁড়া এবার ইটের গুঁড়া আনার পরে ইটের গুঁড়াকে ভাবো ভালোভাবে আমরা জেড়ে নেব জেড়ে ময়লা টয়লা ফালাই দিব ইটের গুঁড়াকে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবো ধোয়ার পরে ইটের গুঁড়াকে আলাদা সরিয়ে নেব সরিয়ে নিয়ে এগুলোকে শুকাবো ইটের গুঁড়া শুকানোর পরে কাঠ কয়লাকেও আমরা ধুয়ে নেব সব কিছু ধোয়ার সময় লবণ ইউজ করব লবণ দিয়ে সবগুলো ধোবো ধোয়ার পরে এগুলো শুকিয়ে নেব যেটাই আনেন শুধু ইটের গুঁড়া ধুতে হবে জিনুকের শামুক জিনুকের শেলটাও ধুয়ে নেবেন বাজার থেকে আনার পরে আর ডিমের খোসাটাও আমরা ডিমের খোসাটাও আমরা ধুয়ে নেব ওটা তো বললামই কেমনে ধুতে হয় জিনুকের গুঁড়া বাজার থেকে আনার পরে শেল বাজার থেকে আনার পর ধুয়ে নেবেন তারপরে ইটের গুঁড়াগুলোও ধুয়ে নেবেন সবগুলো লবণ দিই তারপরে আমরা কাঠ কয়লাটাও ধুয়ে নেব শুধু ধোয়া লাগবে না ভিট লবণ শুটকি মাছের গুঁড়া হ্যাঁ তারপরে এই 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 লাইম স্টোন লাইম স্টোন যেটা ওই যে পাথরের বললাম পাথরের গুঁড়া ওটাকেও আমরা ধুয়ে নেব তো অর্থাৎ গুঁড়া জাতীয় গুলো বাদে যেগুলো ধুলে নরম হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এগুলো ছাড়া আর বাকিগুলো ধুয়ে নেব ওকে ধোয়ার পরে এখানে পাঁচ কেজি আপনার নিতে হবে পাঁচ কেজি নেব আমরা ইটের গুঁড়া আর এখান থেকে ডিমের খোসা এই যে যেমন এই ডিমের খোসাগুলো প্রায় এক কেজির মতো এক কেজি ডিমের খোসা দেবো এক কেজি ডিমের খোসা ম্যানেজ করতে হলে আপনার কত পঞ্চাশ থেকে একশো পিস ডিমের প্রয়োজন তো এক কেজি ডিমের খোসা আমরা ম্যানেজ করব আর হলো কাঠ কয়লা নেব হলো আপনার আপনার দেড় কেজি অথবা দুই কেজি কাঠ কয়লা কাঠ কয়লা তো পাতলা আসলে অত কেজি মাফা যায় না আমি একটা আন্দাজ করতেছি আর কি যাই হোক আমার অতটুকু হয়তো দিনে আমি তো খাওয়াই শেষ করে ফেলছি এটা শেষ পর্যায়ে তো আমি কাঠ কয়লা যেতটুকু নিলাম আর আমার একটা আন্দাজ যে কাঠ কয়লাটা পাতলা যাই হোক ধরেন না আপনি পাঁচ কেজি ইটের গুঁড়ার সাথে এক কেজি ডিমের খোসা এক কেজি ডিমের খোসার সাথে এক কেজি কাঠ কয়লা দেবেন বিট লবণ দেবেন হলো আপনার এক কেজি বিট লবণ এক কেজির সাথে আপনি দেবেন হলো ওই যে ওই যে যে লাইম স্টোন বললাম লাইম স্টোন দেবেন আপনি দুই কেজি লাইম স্টোন দুই কেজি পাথরের গুঁড়া আর কি ওটা দেবেন দুই কেজি তারপরে জিনুকে শেল যেটা বললাম জিনুকে শেল দেবেন আপনি দেড় কেজি তারপরে আপনি যেটা করবেন সেটা হলো আপনার আরও আছে যদি শুটকি মাছের গুঁড়া হয় তাহলে শুটকি মাছের গুঁড়া আধা কেজি পারেন এক কেজি পারেন যা পারেন দেবেন হ্যাঁ তারপরে দিয়ে যা হলো আপনার যদি ওই যে এটার কি জানি কয় সামুদ্রিক প্যানা টানা এগুলো অত বেশি দেওয়া লাগে না এক পোয়া কিংবা দুশো গ্রাম এরকম দেবেন তারপরে দিয়ে যায় হলো আপনার এই সামুদ্রিক প্যানার পরে আরও আছে ওটা হলো আপনার ওই ইয়ে হাঁড়ের গুঁড়া যদি সম্ভব হয় এক পোয়া দেবেন যদি পান আর কি আর না পেলে বাদ এত ঝামেলার দরকার নেই তা আমি যেটা দিয়েছি সেটা হলো যে আমি যে যে সময় বানাইছিলাম আর কি সেই সময় হলো আপনার ইয়ে এখান থেকে আমি যেটা দিচ্ছি সেটা হলো ইটের গুঁড়া দিলাম পাঁচ কেজি ডিমের খোসা দিলাম প্রায় এক কেজির মতো কাঠ কলা দিলাম প্রায় এক কেজির মতো তারপরে দিই আপনার বিট লবণ দিলাম আমি এক কেজি তারপরে আমি ওই যে লাইম স্টোন যেটা সেটা দিলাম দুই কেজি তারপরে আমি জিনুকে শেল দিলাম প্রায় দেড় দুই কেজির মতো তারপরে এই আমি মোটামুটি এগুলো দিয়েই বানাইছি এই ছয় সাতটা আইটেম দিয়ে আমি বানিয়ে নিলাম এভাবে আপনারা বানাতে পারেন নিজের হাতে বানিয়ে নেবেন সেটা ভালো খরচ কম পড়বে জিনিসটা ভালো হবে ট্যাক্সই জিনিস হবে বাজার থেকে কিনলেন একটা আছে একটা নাই তারপরে এগুলো ধোয়া নাই ময়লা আবর্জনা জীবাণ
তো গ্রিড কিভাবে বানাবেন গ্রিড কিভাবে সংরক্ষণ করবেন তারপরে আর কি করবেন সবগুলোকে মিক্স করার পরে আমরা বইমে বলে রাখবো প্রতিদিন যেই পরিমাণ এক মুষ্টি গ্রিড দেব দুইটা কবুতরের জন্য মানে এক মুষ্টির থেকে কম দেব দুইটা কবুতরের জন্য দু তিন দিন পর পরে ইউজ করব ওরা ওদেরকে দেওয়ার পরে ওদের সামনে দিয়ে রাখবেন না কিছুক্ষণ প্রায় দশ পনেরো মিনিট দেওয়ার পরে ওদের সামনে থেকে সরিয়ে নেবেন নাহলে শুধু ঘিট খেয়ে পেট ভর্তি করে ফেলবে পরে আবার বদহজম দেখা দেবে সীমিত পরিমাণে ওরা পাঁচ দশ মিনিটে যা খাইতে পারে তারপরে গ্রিডটা সরিয়ে নেবেন হ্যাঁ আবার দু দিন পরে এভাবে দেবেন তাহলে আজকে ভিডিও এতটুকু যে আমার যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার এই ফেসবুকে গ্রুপ আছে গ্রুপে অ্যাড হয়ে নিতে পারেন সমস্যার সমাধান সব সময় আপনারা গ্রুপে পেয়ে যাবেন পোস্ট করলে তো আসলে আজকে এতটুকুই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন